ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ചെറിയൊരു ലാഗ് വരുന്നുണ്ട് പോലും സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊലരുടെ പവർ പ്ലസിൽ സെഡ് എലക്സ് അതായത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സെഡ് എലക്സിലാണ് ഇതിന് വുഡ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി വണ്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലാണെങ്കിലൊക്കെ പിന്നെ വുഡ് ഫിനിഷ് ഇതിലാണ് വരുന്നത് സെഡ് എലക്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വോയിസ് മെസ്സേജിങ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മളെ മൈലേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ സെഡ് എലക്സ് തന്നെ മോഡലിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഞ്ചിന് എം ഹോക്കിൻ്റെ ഡി സെവൻറ്റി എറിഞ്ഞ എഞ്ചിനാണ് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് മുന്നേ നമുക്ക് പൊലറോക്ക് വന്നിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡി എ എഞ്ചിനായിരുന്നു കുറഞ്ഞ സി സിയിൽ നമുക്ക് അതായത് കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം പവറാണ് കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മുന്നേ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ബി എച്ച് പി ആയിരുന്നു പഴയ എഞ്ചിന് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ബി എച്ച് പി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മൈലേജിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് എത്ര വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ മൈലേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഫ്യൂവലേറ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിലാണ് ഓടണം എന്നുള്ളതും പിന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നമ്മൾ ആ വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇതിലാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈം അങ്ങനെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ കമ്പി കെൺവുഡിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റം അതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിലറി യു എസ് ബി അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉള്ള മ്യൂസിക് പ്ലെയർ ആണ് ഇതിന് വോയിസ് മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ പിന്നെ ഫ്യൂവൽ കുറവാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും ഓയിലിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്ററാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് മൈലേജ് നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് പോകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയി നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ അത് മോശമായ റോഡുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ട്വൽവ് എന്തായാലും നമുക്ക് മൈലേജ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് പവർ പ്ലസ് എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഈ എം യു വി വണ്ടികൾക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വളവൊക്കെ വീഴ്ച പിടിക്കും ബോഡി റോള് കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏകദേശം എം യു വി വണ്ടികൾക്കൊക്കെ വരുന്നൊരു കുഴപ്പമാണ് ഇതിൽ അതുപോലെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ പിന്നെ കോയിൽ സ്പ്രിങ് സസ്പെൻഷനും ബാക്കിൽ ലീഫാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ വെയിറ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നു അപ്പോഴാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ മികവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ രണ്ടാളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഭയങ്കര ചാട്ടമുള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്കതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഗിയറും ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഗിയർ അതിനൊരു ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ല പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ കീയും കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്കായാലും ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനായാലും പോലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ സ്വിച്ച് അതുപോലെ ഡോർ പാഡുകളിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് സെറ്റൊക്കെ ഈ സെഡ് എലക്സിന് മാത്രമേ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ടോർക്ക് വരുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എൻ എം ടോർക്കാണ് വരുന്നത് അത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ്